Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo de favoris d'Amazon. J'adore regarder ces vidéos-là et puis je suis tout le temps en train de commander sur Amazon, surtout présentement. Donc je me suis dit que ça serait plaisant de vous présenter euh, quelques-uns de mes favoris d'Amazon. Si jamais vous voulez une partie 2 à cette vidéo-là, vous me le direz parce que c'est définitif que j'ai assez pour faire un, 2, 3, 4, 5, 6 e partie. Alors, si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, bien enchantée, je m'appelle Caroline, je fais principalement des vlogs, mais également euh, des vidéos d'achat. Donc, si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez ici, bien, soyez sûr de vous abonner et de mettre un pouce si vous aimez cette vidéo-là, comme ça, je saurai de faire la seconde partie. Tous les items desquels je vais parler vont également se retrouver en barre info, donc vous pourrez les magasiner directement et vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête à les trouver. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Si vous écoutez mes vlogs, vous savez définitivement que ça allait se retrouver dans ma vidéo de favoris d'Amazon et c'est bien et bien mon petit sirop à café Torani. C'est un sirop aromatisé à la vanille que je viens mettre dans mes cafés glacés. Fait que je me fais souvent couler comme deux shots d'espresso, je mets ça là-dedans avec un petit peu de lait, de la glace et ça goûte la même chose que si tu allais te chercher un café au coffee shop. Sauf qu'à la place, eh bien, tu le fais chez toi, ça te coûte pas mal moins cher et puis tu, contrô tu peux contrôler également la quantité que tu mets dedans, fait que des fois ça peut être, si tu fais un petit peu plus sucré, tu peux en mettre un petit peu plus, mais sinon tu en as besoin d'à peine, vraiment pas beaucoup, je m'en fais à tous les jours, et puis ça doit faire plus que deux mois que j'ai cette bouteille-là, fait que voilà, vous me remercierez plus tard. Il y a plein 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 d'autres sortes aussi, si vous n'êtes pas des fans de vanille, il y a mille une autre sorte, il y a caramel salé, il y a, je me souviens plus des autres là, mais il y en a beaucoup, fait que vous pouvez regarder cette marque-là ou d'autres marques également. <rire> Le fameux shampoing sec. Il y a un mime qui dit « Je suis constituée à 99% de shampoing sec. » Mais ça, c'est moi. <rire> à 99% du temps aussi. Donc, le shampoing sec que je préfère, c'est celui de chez Baptiste. Euh, des fois, je me le procure au Walmart. Des fois, je me le procure à la pharmacie, selon où est-ce que je suis. Mais quand je pense, puis je le sais d'avance que je vais en avoir besoin, eh bien, je me commande des bouteilles sur Amazon. Parce qu'elles sont vraiment moins chères que si tu l'achètes justement à la pharmacie ou au Walmart. Euh, des fois, ça peut valoir la peine aussi de regarder au Winners. Si jamais vous êtes proche de Winners, Marshalls, whatever. Mais c'est ça. Sinon, je me le procure directement sur Amazon. La formule que j'aime le plus, il y a celle-là, mais il y a également euh, celle pour brunette. Donc, il y a brunette foncée et il y a brunette un petit peu plus pâle. Puis vu que ma repousse, qui est vraiment due, est brune pâle, eh bien, j'aime souvent aller chercher l'autre. Sauf qu'il le pas de partout, fait que c'est pour ça que j'aime regarder vraiment sur Amazon en premier. C'est un incontournable si jamais vous voulez prolonger euh, vos temps de lavage, vos espacer vos journées de lavage de cheveux, ça va être votre meilleur ami. Ça, c'est tellement la fée nerd en moi qui tripe sur ces affaires-là, mais ok, j'ai découvert premièrement que j'aimais vraiment beaucoup les stylos en gel et secondement que j'aimais beaucoup écrire en 300 couleurs dans une phrase. <rire> Peut-être pas autant que ça, mais je, je suis tout le temps en train de planifier, je suis tout le temps en train de me faire des listes, puis je suis vraiment une fille de euh, blocs de couleurs. Fait que je me suis procuré tous ces petits stylos-là euh, de la compagnie Pentel Energel. Liquid, pe, ouais, c'est ça. De la compagnie Pentel, c'est les Energel Liquid Gel Ink Crayon. Euh, C'était un paquet de, hmm, je me souviens pas, 15, 10, 15, 20, genre vraiment beaucoup de crayons, euh, plein 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 de couleurs, fait que t'as du mauve, t'as du rose, t'as du bleu pâle, t'as du orange, t'as genre trois sortes de bleu, trois sortes de vert, des noirs, name it, tu les as, euh, j'ai jamais vu des crayons qui, au gel qui fonctionnent aussi bien que ça, j'en avais avant puis euh, des fois j'écrivais des mots puis ça écrivait juste la moitié du mot, ceux-là j'ai aucune difficulté avec, euh, ils sont un petit peu plus chers mais par contre c'est le genre de crayon que tu peux acheter après ça seulement euh, le refill d'encre et puis euh, je sais pas si tu peux le faire pour toutes les couleurs mais je sais que pour le noir tu peux le faire, simplement racheter le refill de couleur et venir changer euh, le tube de gel d'encre à l'intérieur puis tu vas pouvoir continuer à les utiliser fait que ça c'est génial, les deux se retrouvent sur Amazon et puis euh, ouais, je suis tellement contente, j'adore ces crayons-là. Ok, on est principalement des filles, il n'y a pas de sujet tabou, donc les nipple cover. Euh, durant le printemps, l'été, les saisons un petit peu plus chaudes, je vais souvent venir mettre des camisoles, souvent venir mettre des crop tops, euh, des tube tops, tu sais des affaires qui ont des petites bretelles puis que t'as pas nécessairement envie de porter avec une brassière régulière parce que t'as pas envie que tes straps paraissent ou euh, que t'es, tu sais ça, que peu importe là, que qu'est-ce que ça fait, tu veux pas que ça le fasse. Fait que ton meilleur ami va être les petits nipple cover. J'aime vraiment ceux-là qui sont comme en genre de... Je sais pas c'est quoi... Hein? 
mous là, ils sont très très mous, c'est juste que moi je les ai collés sur une genre de pellicule en demi lune comme ceci pour les garder les deux à la même place, mais c'est dans le fond, c'est collant, fait que tu viens appliquer ça, tu viens les mettre et puis euh, ça reste toute la journée, même s'il fait 25-30 degrés, je ne pourrais pas vivre en été en n'ayant pas de nipple cover ou de, de c'est ça, de petits recouvre, il y en a qui sont même vraiment juste en tissu si vous préférez, ceux-là je pense c'est en silicone là, je pense, ouais je pense c'est en silicone, euh, fait que c'est ça, c'est, moi je trouve ça super confortable, ça paraît pas, c'est super discret, puis c'est ça, comme j'ai dit, ça tient extrêmement longtemps. Côté un petit peu plus maison, quelque chose que j'ai découvert, euh, c'est les supports en velvet. Donc, j'en ai un paquet, euh, j'en ai partout à travers ma maison, et puis ce que j'aime de ces supports-là, c'est que tu peux venir mettre que ce soit des camisoles, que ce soit des laines, que ce soit à peu près n'importe quel chandail, et premièrement, ça tombera pas, fait que si t'as des chandails qui sont un petit peu plus lousses, euh, puis qui habituellement ne tiennent pas sur des supports réguliers, bien ça va tenir là-dessus parce que ça va vraiment venir s'agripper au velvet du support, ou bien sinon, si par exemple, moi je, je pliais toujours mes laines, mais euh, j'étais toujours trop paresseuse pour euh, les replier après les avoir regarder et essayer. Fait que ça faisait toujours plein de tapons. Fait que j'ai décidé que j'allais les accrocher directement à mon garde-robe puis depuis que je fais ça, je les mets sur ces supports-là. Donc ça fait aucune petite coche au niveau des épaules. Euh, même chose pour mes chemises, mon linge plus propre. C'est le genre de support que je vais venir utiliser quand mon linge est vraiment plus délicat ou comme j'ai dit, qui est un petit, tu sais, les crop top ou euh, les, les off the shoulder, ce genre de choses-là. Parfait avec ces supports-là. Si jamais vous n'avez pas ça dans votre vie, Qu'est-ce que vous faites? <rire> il y a des noirs, il y a des roses, il y a des blancs, il y a des gris, il y a plein de couleurs. Fait que vous en avez vraiment selon euh, vos préférences. Fait que ça, remerciez-moi plutôt. La tech en moi va également vous parler de ma ring light! Euh, dans le fond, c'est vraiment juste une grosse ring light que j'utilise habituellement, que ce soit pour filmer mes vidéos ou bien pour la plupart du temps faire des photos quand justement la lumière n'est pas super adéquate. Euh, là, il y a ce format-là qui est quand même le format sur pied qui est un petit peu plus gros, mais il y a également des formats euh, de table, fait que c'est vraiment que tu peux mettre sur le coin d'un bureau, sur le coin d'une vanité, sur le peu importe où, qui est un petit peu plus petit, plus compact, mais qui projette autant de lumière. Fait que ça, dans le fond, regardez la différence. Ouais, c'est vraiment intense. Mais c'est ça, quand t'as pas extrêmement de lumière, ça, ça peut être tellement pratique. Ouh, ça éblouit. Euh, mais c'est ça, c'est sûr que le modèle sur Amazon est quand même assez basic, mais si tu commences, si c'est ta première ring light, je pense que ça peut être vraiment intéressant de te la procurer là. Ils sont super abordables. Tu peux venir mettre directement un téléphone sur le petit stand qu'ils vont t'envoyer à côté ou, ben, ou bien même ta caméra, selon le modèle que, que tu choisis. Fait que tu fais juste tourner ta switch on-off et puis euh, ça l'allume ou ça la ferme. Fait c'est vraiment pratique. Et puis la lumière est comme pas trop orange non plus, fait que c'est blanc, c'est parfait pour les photos, parfait pour les vidéos. Et puis c'est parfait même des fois pour faire une réflexion directement sur le mur, fait que si tu trouves que c'est un petit peu trop foncé, mettons ici, tu l'envoies plus vers là-bas et non directement sur toi. Sinon, il y en a qui vont préférer la mettre justement directement sur eux autres, ça te donne une espèce de rond dans les yeux. Fait que si jamais t'as pas de ring light et que tu veux t'en procurer une peut-être pour essayer, pour débuter, si tu veux commencer des vidéos, ce genre de choses-là... Regarde sur Amazon, c'est vraiment génial. On dirait qu'à chaque fois que je regarde pour cet item-là, la première place qui me vient en tête de regarder, c'est Amazon. Fait que je parle bel et bien des livres. Euh, je suis une grande fan de lire, que ce soit le soir ou que ce soit durant la journée, quand tu as un petit moment un petit peu plus relax. Puis en ce moment, je suis en train de lire ce livre-là, qui est le subtil, le subtile heart of not giving a fuck. Euh, c'est un livre de Mark Manson. C'est un livre en anglais, moi je l'adore, c'est vraiment juste, il donne, il parle de philosophie quand même, principalement, mais de méthode à savoir comment arrêter de te soucier euh, de tout ce qui arrive, pas de tout ce qui arrive au sens « je me fous de tout puis tout le monde », mais vraiment plus au sens où euh, arrêter de prendre tout euh, tellement au pied de la lettre, arrêter de prendre tout personnel, arrêter, ce genre de choses-là, il dit vraiment, tu sais, ton bonheur va tu peux pas être 100% heureux tout le temps, mais tu peux pas être 100% négatif tout le temps. Faut vraiment que euh, tu fasses la part des choses, puis donne des méthodes, donne des trucs. Fait que j'aime vraiment ce livre-là, puis je me suis procuré sur Amazon. Donc ça peut être un bon endroit à regarder si jamais vous êtes à la recherche de livres, que ce soit de développement personnel, que ce soit pour apprendre un sujet en particulier ou autre. Mais c'est ça, c'est vraiment une bonne place à regarder. Je sais qu'il y a également le tome 2 de ce livre-là. Fait que c'est sûr que dès que j'ai terminé celui-là, -là, j'étais à peu près au 
deux tiers, je dirais, un petit peu plus que la moitié. C'est sûr que dès que je l'ai terminé, je vais aller me procurer le deuxième qui est la couverture bleue. Puis je pourrais vous tenir informé si jamais ça vous intéresse. Ce fameux produit-là. C'est un masque que vous avez probablement déjà vu ou entendu parler euh, si vous êtes sur YouTube depuis un petit moment, si vous écoutez des vidéos sur YouTube depuis un petit moment. Euh, C'est un masque qui nettoie les pores en profondeur de la compagnie Aztec Secret. C'est un Indian, Indian Healing Clay. C'est une petite poudre comme ceci que tu viens mélanger à du vinaigre de cidre de pomme et que tu t'appliques sur le visage. Fait que ça, c'est parfait. À chaque fois que j'ai de la texture sur ma peau, que je sens que ma peau est rendue un petit peu plus dolle, qu'elle est moins éclatante, euh, que j'ai l'impression qu'elle a besoin comme d'un gros nettoyage en profondeur, je vais sortir ce masque-là. Euh, je vais le laisser à peu près 30 minutes. Ils disent 10 minutes, là, je pense, sur l'emballage, le, sur mais je le laisse 30 minutes pour vraiment qu'il devienne complètement dur. Vous n'aurez jamais essayé un masque qui devient aussi dur que celui-là. Je vous mentirai pas. Il fait pas du bien enlevé. Je vous mentirai pas. Mais il fait des miracles sur la peau. Euh, la façon que j'aime venir l'enlever, justement, vu qu'il est un petit peu plus rough sur la peau, c'est vraiment de prendre de l'eau quand même assez chaude, puis juste vraiment de frotter en faisant des petits cercles. Fait comme ça, ça va enlever petite partie par petite partie. Mais c'est ça. Tu sais, si t'as envie de vraiment faire un gros, gros, gros nettoyage en profondeur de ta peau, surtout présentement, on a le temps. Pourquoi pas? Va te procurer ce masque-là. Et finalement, des leggings. Euh, ça, ce sont des leggings de la compagnie 90 degrés by Reflex. C'est-tu by Reflex la compagnie ou c'est 90 degrés? Bref, ce sont des, li des leggings. Ce sont des leggings qui sont, à mon avis, un méga dupe pour euh, ceux de chez Lululemon qui sont à peu près 108 fois le prix de ceux-là. Euh, ça, c'est mes leggings préférés parce que, un, le tissu est tellement confortable, super extensible, vraiment, vraiment confortable. T'as une petite poche en avant, là, si jamais tu veux mettre genre ton téléphone ou whatever, qui est-ce qui veut vraiment mettre quelque chose là? Je ne sais pas, mais je vous le dis pareil. Euh, ce sont des, ça, des leggings qui montent quand même assez haut. Moi, ce que j'aime de mes leggings, c'est souvent quand ils ont un, en avant là, vraiment la bande qui est épaisse. Fait que ça monte en haut, ça vient vraiment comme tout serré, tout mettre comme ensemble, puis t'as pas... Euh, c'est ça, ça donne pas de weird shape. Ça monte haut, fait que ça peut être beau que ce soit pour le gym, évidemment. Ça peut être beau dans la vie de tous les jours, mais aussi ultra confortable dans la vie de tous les jours. Sérieusement, là, j'ai genre trois paires de ces leggings-là, puis euh, je me retiens pour pas en commander d'autres. Donc moi, j'ai pris la plus petite grandeur qu'il y avait, c'est ce qui est à dire x small mais euh, c'est ça, je l'adore. Ça dit de pas utiliser, par contre, à la sécheuse, fait que, tu sais, je l'ai laissé sécher à l'air libre. Ça fait l'affaire. Donc, c'est ce qui complète cette première édition de favoris d'Amazon. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des favoris Amazon que vous voulez nous partager, dites-moi ça dans les commentaires et puis je vais aller regarder ça, c'est sûr et certain, pour la prochaine fois que je vais passer une commande sur Amazon. Fait que je vous remercie d'avoir écouté et puis nous recevoir très bientôt. Bye bye tout le monde!